హలో అండి నమస్తే నేను మీ లక్ష్మిని వెల్కమ్ టు లక్ష్మీనారు ఛానల్ ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే క్యాబేజీతో ఇంట్లోనే స్ట్రీట్ స్టైల్లో గోబీని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి అంతకంటే ముందు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా వీడియోస్ని మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఒక కిలో క్యాబేజీని తీసుకొని ఈ విధంగా సగం వరకు కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత తురుముకోవాలి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ విధంగా తురుముకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి చూడండి ఈ విధంగా మొత్తం కూడా ఇలానే చేసుకోవాలి తురుముకున్న తర్వాత ఒక బౌల్ తీసుకోవాలండి ఆ బౌల్లోకి మనం తురుముకున్న క్యాబేజీని కొంచెం కొంచెంగా చేత్తో తీసుకొని గట్టిగా పిండుకోవాలి ఈ విధంగా పిండుకుంటే చూడండి వాటర్ ఎన్ని వస్తున్నాయో ఇలా పిండుకొని ఆ బౌల్లో వేసుకోవాలి మొత్తం కూడా ఇలానే చేసుకోవాలండి మొత్తం పిండుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఒక వెడల్పుగా ఉన్న ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఏమేమి వేయాలి అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవాలండి అవి ఏంటి అంటే అల్లం వెళ్ళే పేస్ట్ అప్పటికప్పుడు దంచుకున్నది ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకోవాలండి తగినంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది గరం మసాలా వేసుకోవాలి ఒకటి టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది కారం వేసుకోవాలి ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి కార్న్ ఫ్లోర్ అండి మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మైదా పిండిని కూడా మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకొని మొత్తం కూడా బాగా కలుపుకోవాలండి మొత్తం కలిసే విధంగా చూడండి ఈ విధంగా ముద్దలాగా కలుపుకొని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని చిన్న చిన్న ఉండల్లాగా చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలండి ఈ క్యాబేజీలో సి విటమిన్ అధిక అధికంగా ఉంటుంది కమలాలో కంటే కూడా సి విటమిన్ ఈ క్యాబేజీలోనే ఎక్కువగా ఉంటుందంటండి క్యాబేజీలో సల్ఫర్ అధికంగా ఉంటుంది ఈ క్యాబేజ్ తినడం వల్ల మన ఎంట్రుకలు కూడా చాలా బాగా పెరుగుతాయంట అదే కాకుండా ఈ క్యాబేజీ రక్తపోటును కూడా నియంత్రిస్తుందంట ఇందులోని సి విటమిన్ త్రీ రాడికల్స్ని నియంత్రిస్తుంది క్యాబేజీలో పీచు పదార్థం అధికంగా ఉండడం వల్ల మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది జీర్ణ సంబంధ వ్యాధులను కూడా తగ్గిస్తుంది చూడండి మొత్తము ఇలానే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక బాండీలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న బాల్స్ని ఒక్కొక్కటిగా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇందులో ఎన్నైనా పడ ఎన్నైతే పడతాయో అన్ని వేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఈ విధంగా వేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు కదపకుండా అలానే ఉంచుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత చూడండి ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలి కలుపుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే పైన మాడినట్లుగా అయ్యి లోపల అస్సలు ఉలకదు అందుకే మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే ఇలా విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి కూడా ఫ్రై చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఇంకో బాండీ పెట్టుకొని ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ని బాగా కాగనివ్వాలండి ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకొని ఇందులో అర ఇంచు అల్లం ముక్కలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి అదేవిధంగా వెల్లుల్లి రెబ్బలను తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయి చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో రెండు పచ్చిమిర్చిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి వీటిని కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయను తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఇందులో పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో క్యాప్సికం 
తీసుకొని సగంని అంటే హాఫ్ అయితే సరిపోతుంది హాఫ్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఈ వీటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వరకు చిల్లీ సాస్ వేసుకోవాలి రెడ్ చిల్లీ సాస్ అండి సజ్వాన్ సాస్ అని బయట దొరుకుతుంది దాన్ని వేసుకోవాలి ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వరకు సోయా సాస్ కూడా వేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బాగా కలుపుకోవాలండి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు దీనిలో టమోటా సాస్ కూడా వేసుకోవాలి ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకసారి ఈ విధంగా కలుపుకొని ఇందులో ఇంకా వెనిగర్ కూడా వేసుకోవాలి దీన్ని కూడా ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలిసే విధంగా కలుపుకుంటూ ఉడకనివ్వాలి ఒక నిమిషం పాటు ఈ విధంగా ఉడికించుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు ఇందులో అర గ్లాస్ వరకు వాటర్ని పోసుకొని మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా తిప్పుకుంటూ ఉడికించుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలండి కొంచెం అయితే సరిపోతుంది ఎక్కువగా అవసరం లేదు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఒక బౌల్ తీసుకోవాలి చిన్న బౌల్లో సగం వరకు అంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్లో సగం వరకు కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకొని కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఏంటి అంటే కొంచెం గట్టి పడుతుందండి ఈ విధంగా గట్టిపడి మనం క్యాబేజ్ బాల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా వాటికంతా బాగా పడుతుంది చూడండి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఇలా అవుతుంది ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ బాల్స్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ వీటన్నిటిని కూడా అది మొత్తం బాగా పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలండి మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి మొత్తం కూడా బాల్స్కి బాగా పడుతుంది ఒక నిమిషం తర్వాత వీటన్నిటినీ ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకోవాలండి అంతే క్యాబేజీతో చాలా ఈజీగా గోబీ మంచూరియన్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇదే విధంగా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీరు ట్రై చేసిన దాన్ని నాకు ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి కామెంట్ చేసి చెప్పండి అదేవిధంగా నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కమెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ స్మైలింగ్ బై బాయ్